ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாருக்கும் வணக்கம் நான் உங்க சரண்யா தமிழ் ட்ரேடர் ஜோன் சேனலுக்கு உங்க எல்லாரையும் வரவேற்கிறேன் நம்ம இப்ப இந்த வீடியோல பார்க்க போறது முப்பத்தி ஒன்னு பன்னெண்டு ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டு திங்கட்கிழமையில இருந்து நாலு ஒன்னு ரெண்டாயிரத்தி பத்தொன்பது வெள்ளிக்கிழமை வரைக்கும் ஈக்குவிட்டி மார்க்கெட்ல என்னென்ன விஷயங்கள்லாம் முக்கியமா இந்த வாரத்துக்கு கவனிக்கணும் அப்படிங்கறத பத்தி தான் பார்க்க போறோம் இந்த வீடியோ நிச்சயமா உங்களுக்கு பயனுள்ள தகவலா இருக்கும்னு நம்புறேன் லைக் பண்ணுங்க கூடவே இந்த வீடியோவை உங்க ஃப்ரெண்டுங்களோடையும் ஷேர் பண்ணிக்கோங்க இதுக்கு முன்னாடி ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டுல இக்விட்டி மார்க்கெட் எப்படி இருந்துச்சு ரெண்டாயிரத்தி பத்தொன்பதுல எப்படி இருக்கும் அப்படின்னு ஒரு வீடியோ போட்டிருந்தோம் அதுக்கு நிறைய பேர் நிறைய பாசிட்டிவ் கமெண்ட் கொடுத்துருந்தீங்க ஸோ அந்த வீடியோ மிஸ் பண்ணவங்க இந்த வீடியோட எண்டில் கொடுக்குறேன் மறக்காம பாருங்க இப்ப நம்ம வீடியோக்குள்ள போகலாம் இந்த வீடியோக்குள்ள போறதுக்கு முன்னாடி ஷேர் மார்க்கெட்ல இன்வெஸ்ட் பண்றதுக்கு ஒரு கரெக்டான கம்பெனி நீங்க தேடிட்டு இருக்கீங்க அப்படின்னா இந்த வீடியோக்கு கீழே இருக்கிற டிஸ்கிரிப்ஷன்ல நான் அலைஸ் ப்ளூ கம்பெனியோட அக்கௌண்ட் ஓப்பனிங் லிங்க் கொடுத்துருக்கேன் அந்த லிங்க் கிளிக் பண்ணி உங்க டீடைல்ஸ் அப்டேட் பண்ணி நீங்க ஆன்லைன் இறுதியில் <laughs> பத்தாயிரத்தி எழுநூத்தி எண்பது அப்படிங்கிற லெவல்ல ஓப்பன் ஆயிருந்தாலும் பத்தாயிரத்தி ஐநூத்தி முப்பத்தி நாலு அப்படிங்கிற லோ லெவல கட் பண்ணாம பத்தாயிரத்தி எட்நூத்தி தொண்ணூத்தி மூணு வரைக்கும் ஹை போயிட்டு வாராந்திர எண்டில் வெள்ளிக்கிழமை பத்தாயிரத்தி எட்நூத்தி ஐம்பத்தி ஒன்பது அப்படிங்கிற லெவல்ல க்ளோஸ் ஆயிருக்கு ஸோ நாம போன வாரம் எக்ஸ்பைரிக்கு உண்டான மூகலையே எதிர்பார்க்கலாம் அப்படின்னு சொல்லியிருந்தோம் கூடவே பத்தாயிரத்தி எட்நூத்தி நாற்பது அப்படிங்கிற லெவலுக்கு மேல உயர்ந்து அந்த லெவலுக்கு மேலேயே தொடர்ந்து வந்துச்சுன்னா ஒரு இறக்கம் தொடராம இருக்க வாய்ப்பு இருக்கு அப்படின்னு பேசியிருந்தோம் அதே மாதிரி பத்தாயிரத்தி தொள்ளாயிரம் அப்படிங்கிற லெவல்ல ஒரு நல்ல ரெசிஸ்டன்ஸ் லெவல் இருக்கு அப்படிங்கறதையும் நம்ம பாத்திருந்தோம் ஸோ இந்த வாரம் பத்தாயிரத்தி ஐநூத்தி முப்பத்தி நாலுல இருந்து பத்தாயிரத்தி எட்நூத்தி தொண்ணூத்தி மூணு அப்படிங்கிற லெவல தொட்டு நிஃப்டி வாரத்தின் இறுதியில வாராந்திர ரீதியா நூத்தி அஞ்சு புள்ளிகள் ஏற்றத்தோட முடிவடைஞ்சிருக்கு ஸோ தொடர்ந்து வால்யூமுடன் இதே லெவல் நடந்து வந்துச்சு பத்தாயிரத்தி எழுநூத்தி எழுபது அப்படிங்கிற லெவலுக்கு மேலேயே நடந்துச்சுன்னா ஒரு பெரிய அளவிலான இறக்கம் உடனடியா நடக்க வாய்ப்பு இல்லை அப்படின்னு எக்ஸ்பர்ட் சொல்றாங்க கூடவே ஏற்றம் தொடர்கிற பட்சத்துல பத்தாயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபது அப்படிங்கிற லெவல்ல நல்லதொரு டெக்னிக்கல் ரெசிஸ்டன்ஸ் வருவதற்கான வாய்ப்பு இருக்கு அப்படிங்கிறதையும் ட்ரேடர்ஸ் வந்து மனசுல வச்சுக்கணும் அப்படின்னு குறிப்பிட்டு சொல்லியிருக்காங்க ஸோ ஏற்ற இறக்கங்கள் வாரத்தின் பின்பகுதியில வரக்கூடும் அப்படிங்கிறதையும் நம்ம எதிர்பார்த்திருக்கணும் அப்படிங்கிறதையும் குறிப்பா சொல்றாங்க ஸோ கடந்த வாரத்துல இந்திய பங்கு சந்தையில நிப்டி பத்தாயிரத்தி ஐநூத்தி முப்பத்தி அஞ்சு அப்படிங்கிற புள்ளிக்கு கீழே சென்றதால் சந்தையில சற்று அச்சம் நிலவியதை பார்த்தோம் அந்த அச்சம் திடீர்னு அதிகரித்த போது சந்தை அதற்கு எதிர் திசையில் திரும்பியதை அதையும் நம்ம பார்த்தோம் ஸோ இதற்கு முன்னாடி தேர்தல் முடிவுகள் குறித்த அச்சம் ஏற்பட்டிருந்த நிலையில சந்தை வந்து அனைவரையும் வியப்பில ஆழ்த்துச்சு இந்த முறை டவ் ஜோன்ஸ் குறியீட்டின் சரிவினால் அந்த நிலை ஏற்பட்டது பெரும்பாலான முதலீட்டாளர்கள் இனி மார்க்கெட் வேரியஷதம் போகுமோ அப்படிங்கிற ஒரு பெரிய பதட்டத்துல இருந்தாங்க ஸோ நாம கூட பார்த்தோம் பத்தாயிரத்தை கட் பண்ணோம் ஒன்பதாயிரத்தி தொள்ளாயிரம் அந்த லெவலுக்கு எல்லாம் போகும் அப்படின்னு நிறைய பேர் கமெண்ட் பண்ணியிருந்தாங்க ஸோ தன் சந்தை தொடர்ந்து மேல் நோக்கிய நிலையை தக்க வைத்துக் கொண்ட நிலையில் கடந்த நாலு வார ட்ரேடிங்ல நிப்டி சில நூறு புள்ளிகள் வரம்புக்கு உள்ளேயேதான் வர்த்தகம் நடந்துச்சுங்கிறது கவனிக்கணும் ஸோ இதுக்கு வந்து அமெரிக்க சந்தைகளை காட்டிலும் நம்மது சந்தையின் செயல்பாட்டை சிறப்பாக ஆக்கியதுடன் குறிப்பா ஏதோ ஒரு சிறப்பையும் நமக்கு உணர்த்தி இருக்கு அப்படிங்கிறது கவனிக்க வேண்டிய ஒரு விஷயமா இருக்கு ஸோ டிசம்பருக்கான மாதாந்திர கேண்டில்ல ஒரு அழகான நீண்ட கீழறங்கிய நிழலை உருவாக்கி இருப்பதால் அது ஒரு நல்லது நடக்கும் அப்படிங்கிற உறுதி இருக்கு அப்படிங்கிற கன்ஃபர்மேஷன் தான் எக்ஸ்பர்ட் சொல்ல வருது பதினோராயிரம் புள்ளிகளை அறுபத்தி ரெண்டு சதவிகிதத்தையும் தாண்டி ஒரு புல்லிஷ் பேட்டர்ன் உருவாக்கி அது தொடரலாம் அப்படின்னு சொல்றாங்க அதே மாதிரி காலாண்டு சார்ட் கூட டோஜி பேட்டர்னை காட்டுவதால் வரவிருக்கும் மாதம் அல்லது அநேகமாக காலாண்டுக்காக ஏதோ பெரியதா ஒன்றை ஏற்படுத்த போகிறது அப்படிங்கிறது தெளிவா தெரிய வருதுன்னு சொல்றாங்க இங்க ஒரு விஷயம் மட்டும் நிச்சயம் ஜனவரியிலும் சந்தையின் ஏற்றமான போக்கு நீடித்து அது தொடரும் பட்சத்தில் அந்த பேட்டர்களின் அடித்தளத்தை தொடர ஒரு புல்லிஷ் அறிகுறி இருக்கும் அதே போல சரிவான போக்கு தொடர்ந்தாலும் ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டாம் ஆண்டின் தொடக்கத்திலிருந்து ஏற்பட்ட கரெக்ஷன் நீடிக்கும் அன் அப்படிங்கிற அறிகுறியும் இருக்குன்னு சொல்றாங்க சோ அதுவும் ஒரு குறிப்பிடத்தக்க நகர்வா தான் இருக்கும் நீண்ட கால போக்குக்கனா குறுக்கு சாலையில் நாம் இருக்கிறோ
ஆஹ் ஒரு வர்த்தகத்தை தொடரலாம் அப்படிங்கறத மனசுல வச்சுக்கணும்னு சொல்லியிருக்காங்க டிசம்பரில் சர்வதேச பங்கு சந்தையில் காணப்பட்ட சரிவான போக்கினால் ஏற்பட்ட அச்சம் அடுத்து ஜனவரி மாசத்தையும் கவலையுடன் எதிர்நோக்க வச்சிருக்குன்னு சில பேர் சொல்றாங்க இதனால ஜனவரி மாதம் இந்திய பங்கு சந்தை ஒரு மந்தமான நிலையில காணப்படுமா அப்படிங்கிற கேள்வி எல்லா எக்ஸ்பர்ட்ஸ் கிட்டயுமே இருக்கு சோ புத்தாண்டில் இந்திய சந்தையின் போக்கே முக்கியமா ரெண்டு விஷயங்கள் நிர்ணயிக்கும் அதை நம்ம கம்பல்சரி மனசுல வச்சுக்கணும் ஃபர்ஸ்ட் விஷயம் சர்வதேச காரணங்கள் அதாவது கச்சா எண்ணெய் விலை அமெரிக்க சீன வர்த்தக போர் அடுத்தது நிறுவனங்களின் டிசம்பர் காலாண்டு நிதி நிலை முடிவு சோ இதுக்கேத்த மாதிரி சந்தையில ஏற்ற இறக்கம் இருக்கும் அப்புறம் டவ் ஜோன் சந்தை இறக்கம் கண்டால் இந்திய பங்க சந்தையிலும் அது எதிரொலிக்கும் இது நம்ம டெய்லி பாக்குற விஷயங்கள் தான் சோ இந்த வாரத்துக்கு நம்ம மனசுல வச்சுக்க வேண்டிய விஷயங்கள் இதுதான் சோ இந்த வாரம் முடிவடைஞ்ச பங்கு சந்தையை வச்சு நிப்டி பிப்டிக்கு நாம பியோட் லெவல்ஸ் கணிச்சோம்னா பத்தாயிரத்தி எட்நூத்தி ஐம்பத்தி ஒன்பது அப்படிங்கிற க்ளோசிங் லெவல்ல முதல் சப்போர்ட் பத்தாயிரத்தி அறுநூத்தி முப்பத்தி ரெண்டு அதை கட் பண்ணுச்சுன்னா பத்தாயிரத்தி நானூத்தி நாலு தேர்ட் சப்போர்ட் பத்தாயிரத்தி இருநூத்தி அறுபத்தி ஆறு அதே மாதிரி ரெசிஸ்டன்ஸ்னு பார்க்கும்போது பத்தாயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி ஒன்பது செகண்ட் ரெசிஸ்டன்ஸ் பத்தாயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூத்தி ஏழு தேர்ட் ரெசிஸ்டன்ஸ் பதினோராயிரத்தி முப்பத்தி நாலு பேங்க் நிஃப்டியை பொறுத்த வரைக்கும் இந்த வாரம் இது இஃப்டி பிப்டி மாதிரியே ரெண்டு கேண்டல் நெகட்டிவாகவும் ரெண்டு கேண்டல் பாசிட்டிவாகவும் க்ளோஸ் ஆயிருக்கு வாராந்திர ரீதியா இருபத்தி ஆறாயிரத்தி எட்நூத்தி எழுபத்தி ஏழு அப்படிங்கிற லெவலில் ஓப்பன் ஆயிருந்தாலும் இருபத்தி ஆறாயிரத்தி நானூத்தி எட்டு அப்படிங்கிற லெவலில் கட் பண்ணாம இருபத்தி ஏழாயிரத்தி இருநூத்தி முப்பத்தி ஒன்பது வரைக்கும் ஹை போயிட்டு இருபத்தி ஏழாயிரத்தி நூத்தி இருபத்தி அஞ்சு அப்படிங்கிற லெவலையே க்ளோஸ் ஆயிருக்கு இந்த லெவலை வச்சு நம்ம பிவோட் லெவல்ஸ் கணிச்சோம்னா இருபத்தி ஆறாயிரத்தி அறநூத்தி ஒன்பது அப்படிங்கிறது ஃபர்ஸ்ட் சப்போர்ட் லெவலாகவும் இருபத்தி ஆறாயிரத்தி தொண்ணூத்தி மூணு செகண்ட் சப்போர்ட் லெவலாகவும் இருபத்தி அஞ்சாயிரத்தி எழுநூத்தி எழுபத்தி அஞ்சு தேர்ட் சப்போர்ட் லெவலாகவும் இருக்கும் ரெசிஸ்டன்ஸ் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா இருபத்தி ஏழாயிரத்தி நானூத்தி முதல் ரெசிஸ்டன்ஸ் அமெரிக்கா இருக்கு யூகேல ரெண்டு ஒன்று ரெண்டாயிரத்தி பத்தொன்பது அன்னைக்கு மார்க்கெட் சிஐபிஎஸ் மேனுபேக்சரிங் பிஎம்ஏ டேட்டா இருக்கு நாலாம் தேதி மார்க்கெட் சிபிஎஸ் சர்வீசஸ் பிஎம்ஏ டேட்டா இருக்கு ஸோ இந்த வாரத்தில் ரெண்டாம் தேதியும் நாலாம் தேதியும் அதிக டேட்டா வரதுனால அந்த நாட்கள் நம்ம கவனிக்க வேண்டியதா இருக்கு கார்பரேட் ஆக்ஷன்ஸ் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா ஸ்ரீ ராமா மல்டி டெக் எக்ஸ்ட்ரா ஆர்டினரி ஜெனரல் மீட்டிங் இருக்குன்னு சொல்லியிருக்காங்க கமர்ஷியல் இன்ஜினியரிங் அண்ட் பாடி பில்டர்ஸ் கம்பெனி ஜென்ரல் மீட்டிங் இருக்குன்னு கொடுத்துருக்காங்க தனுக்கா அக்ரி டெக் பைபேக் இருக்கு டெக்னோ எலக்ட்ரிக்கல் அஞ்சு இன்ஜினியரிங் கம்பெனி பைபேக் இருக்கு சீல் அண்ட் எக்ஸ்ப்ளோரேஷன் டெக்னாலஜி இன்டீரியர் டிவிடன்ட் இருக்கு ஆயில் அண்ட் நேச்சுரல் ரைஸ் கார்பரேஷன் பைபேக் இருக்கு மூணாம் தேதி சாந்தி கியர்ஸ் டிவிடன்ட் ஒரு ஸ்டாக்குக்கு அஞ்சு ரூபா கொடுக்குறாங்க ஸோ இதெல்லாமே இந்த வாரம் கார்பரேட் ஆக்ஷன்ல கவனிக்க வேண்டியது போர்ட் மீட்ல கவனிக்க வேண்டிய பங்குகள் ஜேசிடி மியூசிக் பிராட்காஸ்ட் விஜயா பேங்க் பஜாஜ் எலக்ட்ரிக்கல் லிமிடெட் ஓரியன்ட் பேங்க் ஆஃப் காமர்ஸ் ஆர் எம்ஜி அலாய் ஜிஎம் பிரீவேரியஸ் விஷால் பியரிங்ஸ் அடுத்து கலிபோர்னியா சாஃப்ட்வேர் ஆம்டெக் ஆட்டோ லிமிடெட் காமதேனு கேபி எனர்ஜி உமியா டியூப்ஸ் ஸோ இது வந்து நாம் நிறைய ஸ்டா இப்போ ரீசெண்டாக நம்ம ஃபண்டமெண்டல் அனலைசஸில் ஒரு பங்கில் வந்து இந்த மாதிரியான போர்ட் மீட்டிங்கில் அவங்க எடுக்கிற டிசிஷன் எப்படி இருக்கும் அதை பேஸ் பண்ணி அந்த ஸ்டாக் எப்படி நகரும் அப்படிங்கிறதெல்லாம் பார்த்தோம் அந்த வீடியோவை மிஸ் பண்ணவங்க இந்த வீடியோட எண்டில் நான் பிளேலிஸ்ட் ஆட் பண்ணுறேன் பாருங்கள் ஸோ இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா எக்ஸாம்பிள் விஜயா பேங்கோட ஸ்டாக்குக்கு வந்து என்ன போர்ட் மீட்டில் டிசிஷன் ஃபண்ட் ரைஸ் பண்ணுறதை பற்றி ஒன்று ஜனவரி ரெண்டாயிரத்தி பத்தொம்பது அன்னைக்கு டிஸ்கஸ் பண்ண போகிறாங்க ஸோ அவங்க என்னென்ன ரீசனுக்காக ஃபண்ட் ரைஸ் ரைஸ் பண்ண போகிறாங்க அப்படிங்கிற காரணங்கள் பாசிட்டிவாக இருந்ததுன்னா அந்த பங்கு ஈரும் அதே மாதிரி உமியா டியூப்ஸ் கே எனர்ஜி அதுக்கப்புறமா வந்து ஜேஎம் ரீவிடியஸ் இவங்களுக்கு எல்லாமே வந்து குவாட்டர்லி ரிசல்ட்ஸ் வரப்போகுது கலிபோர்னியா ஆம்டெக் கம்பெனிக்கு எல்லாம் பினான்சியல் ரிசல்ட்ஸ் வரப்போகுது ஸோ அந்த ரிசல்ட்ஸ் எப்படி வரப்போகுது அப் அப்படிங்கிறத பேஸ் பண்ணி அந்த பங்குல பாசிட்டிவ் நெகட்டிவ் நடக்கலாம் ஸோ இதுதான் வந்து நம்ம போர்ட் மீட்டிங்ல டிசிஷன் எடுக்க போறதுல கவனிக்க வேண்டிய விஷயம் அடுத்தது அடுத்த முக்கியமான விஷயம் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா இப்ப வந்து ரீசெண்டா நான் இப்ப படிச்சேன் ரெண்டாயிரத்தி பத்தொன்பதுக்கு 
நம்ம டொமஸ்டிக் சென்டிமெண்டா நடக்கிற விஷயங்கள் என்னன்னா கவர்மெண்ட் வந்து ஃபார்மர்ஸ்க்கு வந்து நிறைய இன்சென்டிவ்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ இந்த லோக்சபா எலெக்ஷனை வச்சு ஸோ இப்போ வந்து நிறைய சீர்திருத்தங்கள் நடந்துட்டு இருக்கோம் அதெல்லாம் வந்து மார்க்கெட்டுக்கு பாசிட்டிவ் நியூஸா இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க ஸோ இந்த வாரம் நம்ம கவனிக்க வேண்டிய பேசிக்கான இன்ஃபர்மேஷன்ஸ் இவ்வளோதான் இந்த வாரத்துக்கு என்னென்ன ஸ்டாக்ஸ் எல்லாம் நம்ம கவனிக்கணும் அப்படிங்கிறத நேற்றே நான் வீடியோ போஸ்ட் பண்ணிட்டேன் அந்த வீடியோ மிஸ் பண்ணவங்க இந்த வீடியோட எண்டில் கொடுக்குறேன் இந்த வீடியோ நிச்சயமா உங்களுக்கு பயனுள்ள தகவலாக இருக்கும்னு நம்புறேன் லைக் பண்ணுங்க கூடவே இந்த வீடியோவை உங்க ஃப்ரெண்டுங்களோட ஷேர் பண்ணிக்கோங்க இந்த வீடியோ பத்தின கருத்தை கீழே இருக்கிற கமெண்ட்ல மறக்காம மென்ஷன் பண்ணிடுங்க அப்பதான் இந்த வீடியோ எந்த அளவுக்கு உங்களுக்கு வேல்யூபிளான இன்ஃபர்மேஷனா இருக்கு இந்த வீடியோல வேற என்னென்னலாம் ஆட் பண்ணலாம் வீக்லி நம்ம நியூஸ் சொல்ற விஷயங்கள் உங்களுக்கு எப்படி பெனிஃபிட்டா இருக்குங்கிறத தெரிஞ்சுதான் அதை கண்டினியூ பண்ணலாமா வேணாம்ங்கிற ஒரு டிசிஷனுக்கு நான் வர முடியும் இதே மாதிரி பயனுள்ள தகவலோட அடுத்த வீடியோல உங்களை சந்திக்கும் முறை உங்களிடம் இருந்து விடைபெறுவது உங்கள் சரண்யா ஹாவ் அ கிரேட் டே அண்ட் தேங்க்யூ இந்த வீடியோவை இவ்வளவு நேரம் நீங்க பொறுமையா வாட்ச் பண்ணதுக்கு ரொம்ப நன்றி ஹாவ் அ ஹாப்பி வீக்கெண்ட் தேங்க்யூ சோ மச்